Okay, hi guys and welcome to Ragnarok Eternal M. So it's November 1 and I just started creating my character. And let's see kung paano natin makukuha yung mga rewards sa loob ng game. So earlier, may ginawa na akong dalawang character just to check things out. Pero yung ginawa kong unang blacksmith, meron kasing mga free items sa Vosure. Ang nakuha ko is spear at saka... Fist. So, hindi siya para sa character na ginamit ko. So, ang ginawa ko, tinraid ko siya sa... Tinraid ko ulit para maging Vosure, pero nagkamali yata ako. So, now, ipapakita ko sa inyo kung paano makukuha yung pre-registration package. So, after nyo mag-login sa game, dumiretso na agad muna kayo sa Frontera para makuha yung package. Kasi may equip nyo agad yung ibang items doon, like yung headgear na free. Pero depende rin sa job mo kung makuha nyo yung shield, may equip nyo agad. Pero as for weapons, sa job change nyo na siya magagamit. Pero sa ngayon, kunin muna natin yung package. So tatlong package yung makukuha natin ngayon. Dito sa yellow and sa red, may, meron kayong makukuhang free items. Dito sa yellow, meron kayong one chance para makuha yung mga ibang headgear. Dito naman sa red gachapon, meron kayong three chances para makakuha ng random stuff. Bakit random? Like I mentioned earlier, yung nakuha ng blacksmith ko is pang swordsman at saka pang monk. Ngayon, kakausapin nyo lang si Mew. Dalawang items makukuha natin dito. Isang claim growth pack. So, claim. Then, kausapin natin siya agad and makukuha na natin yung pre-registration gift. Actually, itong pre-registration gift, kahit hindi ka nag-pre-register, makukuha nyo pa rin siya. So, hindi ko, di ako nag-pre-register sa dalawang account na ginawa ko, pero nakukuha ko pa rin yung mga items na free or reward sa game. So, after nyo makausap si Mew, may isa pang NPC dito sa pinakagitna. So, pupuntahan lang natin para kunin yung isa pang voucher para sa mga free items. Okay. So, click nyo lang siya. And new adventure. So, bibigyan nyo na yung mga rewards, cargo ticket, transport ticket, mercenary mission times 3. Magagamit nyo yun sa bulletin board later on para automatic submission ng quest. Ngayon, ang next na gagawin na natin is kukunin na natin yung free items gamit yung voucher. Pag inopen nyo itong mysterious box, makakakuha kayo ng 25k na zeni, starting zeni, and random na mga drops. Nakuha yung nakuha ko dito. Yung nakuha ko sa kabilang account, purus drops, uh, rotten bondage, uh, manacles yata yung iba, at saka feather. Uh, yung mga nakuha ko dito, mukhang purus food buff, which is magagamit mo talaga later on. Okay, so dito na yung sinasabi kong chances. <clears throat> so far, dito sa yellow gachapon, sa tatlong account, or dalawang account na ginamit ko kanina, Ito ang pinaka-common, yung Night Era. Ito yung pinaka-common na makukuha mo. So, dalawang account na ginamit ko na ito ang nakuha. So, hopefully, tignan natin kung makakuha tayo ng bago ngayon. So, ito yung gagamitin natin, Invest 30. And, wish you luck guys, pag sinubukan nyo na rin. Ooh, Alice. Ngayon ko lang ito nakuha. Anong bigay ni Alice? Max HP plus 300 job XP for killing monsters. Ano pang bigay nito? Parang mas gusto ko pa pero sa bagay. Okay, so Alice. 
yung nakuha natin try natin equip oh maganda yung effect nya hmm maganda yung effect gusto ko yung effect nya sakto priest di ba okay so three chances dito ang um, pinakamagaganda dito sa taas atong mga nasa taas kasi may equip mo na siya agad as for weapons sa change job mo na siya masusuot except dito sa light sync shield so tignan natin so three chances meron tayong 30 brochure and ang isang item would cost 10 so wish you luck guys ulit tignan natin So, like I mentioned, random yung mga lumalabas. Minsan, hindi para sa job mo. So, like nito, Prince yung sinelect ko sa character creation, pero ang nakuha ko ngayon is sword. So, maybe pag sa job change, magsa-swordsman na lang ako. Depende siguro. Tignan natin yung next. Hmm, shoes. Okay, so shoes. Pwede na may equip agad later on. And yung susunod. Oh, cape. Okay, random talaga. Except sa weapon. Sayang. Hindi pa pinagbigyan sa weapon. So, ang nakuha natin is cape. So, pati yung mga armor is all stats plus one. Tapos may higher siyang defensive na stat na bigay and 10% okay so pwede na siya may equip agad together dito sa shoes movement speed plus 5% okay nice okay as I mentioned earlier random yung makukuha nyo so pwedeng Siguro mas prefer ko pa kung ang makuha ko na lang is yung all set, lalo na kung free to play users tayo. Yung hindi natin balak gumastos para mag gacha pon. Anyway, that's it guys. Tapos ang next yung gagawin, balik lang ulit kayo sa South Frontera. Para gawin yung mga quest. So, ang ma advice ko lang since natapos ko na yung mga quest dito sa isang account, tapusin nyo muna yung nasa isang side. Uh, mas napansin ko, mas mabilis siya kung wag mo munang kunin ng sabay-sabay. Kasi yung iba is magkakaiba rin naman yung location niya. Para hindi ka na rin malito. Pero, syempre, kanya-kanyang ano yun, preference. Pero, kausapin nyo muna yung isa nandito para sa weapon na gagamitin nyo. By the way, ang gamit ko is Memo Emulator. Merong ibang emulator sa Ragnarok Eternal homepage. Pero since Memo na yung ginagamit ko dati, nag-download lang ako ng APK file. Then, pwede nyo na siyang install sa gamit yung PC emulator para malaro yung Ragnarok Eternal. Anyway guys, hanggang dito na lang and good luck. If you have any other tips, comment below and susubukan natin hanapin. Ngayon ko lang tong nilaro din. Hindi ko nilaro yung Chinese version from before kasi nagantay ako ng English version para mas diretso yung gameplay. Anyway, thanks for watching and good luck sa makukuha nyo ng items.